Buenas tardes, están ustedes aquí en el almanaque de la pardopedia y están dispuestos, si no me abandonan, a oír cosas sobre el año 1948, que sé que es muy remoto, pero vamos avanzando a paso a paso, viendo la evolución de España, la evolución del mundo, la evolución de la cultura y la evolución de la música española, que es la base de este programa. Pero siempre me gusta situar dónde estamos, saber dónde estamos, y el año 48 hubo una noticia que impactó totalmente al mundo, lo adelantaba en el programa anterior, el del 47, que fue el asesinato de Mahatma Gandhi, el hombre el apóstol de la paz, el hombre de la resistencia pasiva, el hombre en el que se han inspirado tantos movimientos de, de, de protesta, la protesta tranquila, muere asesinado, no consigue ver cómo se desarrolla esa independencia recién adquirida de la India, del Imperio Británico. Berlín sufre un momento realmente complicado. Hay que recordar que Berlín es una ciudad grande, pero que está metida dentro de la Alemania Oriental y la mitad de Berlín pertenece a la Alemania Occidental, es decir, a la Alemania de democrática, voy a decir, aunque la que toma el nombre de Alemania democrática es la comunista, la Alemania libre es la otra. Entonces, un buen día, los rusos, que manejaban, cerraban todo el espacio aéreo porque había que atravesar Alemania Oriental, lo que deciden es cortar el paso y decir, prohibir que entre ningún camión, ningún tren. De hecho, se habían admitido tres eh, pasadizos. Uno venía del sur, creo que de Frankfurt, otro del centro y otro del norte, del de Hamburgo. Y eran tres caminos autorizados con mucha vigilancia, pero podían pasar coches con unos controles importantísimos y podían pasar autobuses de, con público, pero con, entrando los, los bofos, los policías de la Alemania Oriental, a pedir el documento uno a uno a todos los, los que iban. Lo sé por experiencia propia porque muchos años después, cuando ya estaba puesto el muro, hice ese viaje de ida y de vuelta y sufrí todas esas dificultades. Bueno, pues los aliados se permitieron el lujo de crear un eh, correo, un correo, sí, un, pasadí, un, un puente aéreo constante haciendo aterrizar aviones llenos de comida, de medicina, de todo lo que necesitaban. Y, ojo, aterrizaban en Tempelhof, que era un aeropuerto que estaba en medio de la ciudad. Ya no funciona como tal, pero se mantiene el eh, monumento a los héroes. Fue tan importante y llevaron tanto alimento y demás, que al final los rusos decidieron que no servía para nada el cortar los caminos terrestres y lo volvieron a abrir. Y se ha adelantado ahí un, una imagen que es el nacimiento del Estado de Israel. Eso fue una determinación de la ONU, dividió el espacio de Palestina en dos partes, parte israelí, parte palestina, todavía era casi jordana, y nada más producirse, pero nada más producirse, este, este momento, cuando las Naciones Unidas declaran que Israel tiene derecho a tener un Estado y le da una parte de territorio, estalla una guerra que no se, no se sabe cómo, porque era, eran más pequeños y más débiles en teoría, ganan los israelíes y se asientan en el territorio. Y mucho más importante, mucho más importante para lo que vivimos ahora, se inventa un aparatito muy pequeño. Era pequeño ya, cada vez más pequeño, más pequeño que ese transistor. El transistor, que es eso, es un diodo, sustituye a la válvula. La válvula era un aparato, era una bombilla que se calentaba mucho y que abultaba mucho. Cuando era grande, se tenía mucha potencia porque necesitaba autoventilarse. Inventan esto, que fue una revolución. De hecho, las radios de válvula no se llaman radios de válvula y, sin embargo, las radios con transistores no se llaman radios, se llaman transistores. Pon el transistor, llevas el transistor... Fue este año 48 y la evolución es enorme. No habría ordenadores, ni teléfonos móviles, ni nada parecido sin el invento del transistor. Pero vamos a meternos en España y vamos a decirles una cosa. Año 48, faltan 8 para que la televisión española empiece a funcionar y además de forma muy rudimentaria. Bueno, pues este año desde el Círculo de Bellas Artes se hace el experimento de transmitir una corrida de toros desde la Plaza de las Ventas. Aquí vienen la cámara, ven la cámara y, y ven los toros. Es decir, que debo tener razón, debe ser una corrida de toros televisada, porque se ven las dos cosas. 
fue un experimento, ven que muy poco público, porque no, era una corrida experimental, pero un paso importante para lo que va a suceder. Y en cuanto a fútbol, pues lo, lo cuento siempre porque hay aficionados, ya lo pone ahí. El Barcelona gana la liga y quien, quien gana la copa es lo de menos. Lo importante es en qué puesto queda Real Madrid. Estamos acostumbrados que Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid se repartan todo. Miren ustedes, quedó en el puesto 11, undécimo. Si pasa ahora, echan al presidente, a los porteros de la, no a los porteros del de equipo, a los porteros del estadio, al encargado de los balones, echan a todos y a Real Madrid queda un décimo. Pasó en ese, en ese momento. Por cierto, vino a España ese año, el año 48, estamos hablando, Jorge Negrete, para rodar una película que se llamaba Jalisco Canta en Sevilla, a que tienen con Carmen en Sevilla, y fue un, todo un acontecimiento. Les recuerdo que a España no venía casi nadie. A España no venía la gente, pues porque España estaba aislada totalmente, no voy a decir prohibida, pero estaba mal visto. Querían que cambiara este régimen, no lo consiguieron, pero nos tenían absolutamente fuera de la órbita cultural, de espectáculos, de música que se estilaba por el mundo. Y por cierto, este año 48 se inventó la famosa pertinaz sequía. La sequía existía, ha existido siempre. Ya una de las plagas de Egipto fue estar siete años sin llover. En España también pasaba de cuando en cuando. Pero los voceros del régimen inventaron, lo unieron al adjetivo pertinaz y nos hemos quedado con la pertinaz sequía. En los discursos se decía, después de tres años de guerra, cinco de posguerra y tres de pertinaz sequía, hasta que volvió a llover, pasábamos hambre, las, digamos, las restricciones eran, eran muy normales. Aquí tenemos una, un ayuntamiento de Manresa dando un parte por la pertinaz sequía. Ya todo el mundo utilizó lo de pertinaz sequía, era parecía una consigna y creo que debió serlo. Y volviendo a los toros, que es lo que nos gustaba entonces, entonces, más que el fútbol, fue el comienzo de la, de la rivalidad entre estos dos jóvenes, el Litri y Julio Aparicio, que en el 48 todavía eran tan solo novilleros y ya se enfrentaban. Saben ustedes que enfrentarles, lo dijimos el otro día con Manolete y Arruza, tener una pareja que se enfrenta en los toros o en el fútbol Madrid y Barça hace que suba la afición, que se lo pasen mucho mejor y que todo el mundo eh, siga con apasionamiento todas estas cosas. Milagro, vamos a ver ahora unas elecciones, elecciones en el franquismo, municipales. A Franco no había que elegirle porque todos queríamos que estuviera, que no hacía falta decirlo. Lo curioso es que se hacía, no era universal, usted vota quien quiera, había unos candidatos por el tercio de público, uno por el tercio de procuradores, uno por el tercio de, de municipios. Es decir, había tres tercios y en cada tercio se elegían a unos, de tal forma que por mucho que el pueblo quisiera votar a alguien peligroso para el régimen, siempre podían los que estaban ya en la administración. Y ese año 48, si hay un momento clave para la historia de España, es cuando Franco admite reunirse con don Juan de Borbón o don Juan de Borbón admite reunirse con Franco, lo hacen a bordo del Azor y lo que deciden es que, más o menos Franco le dice, tú nunca vas a ser rey, pero mándame a tu hijo a España, su hijo era Juan Carlos I, que vivía en Estoril, ven a España, le prepararemos para ser rey, le educaremos aquí para que conozca España y efectivamente don Juan de, de Borbón decide que sí, se sacrifica, mandan al hijo a España y lo que sucedió, ustedes lo conocen y yo lo seguiré contando. Y llega la historia del extraperlo. ¿Qué es el, ¿De dónde sale la palabra extraperlo? Normalmente cuando uno lee un diccionario dice tal palabra proviene del latín, proviene del francés, proviene del norteamericano, ya no del inglés, del norteamericano. Bueno, pues el extraperlo procede de dos apellidos, dos señores, el señor Strauss y el señor Perlus. Vinieron a España y consiguieron que les dieran una licencia para una lotería, que resultó ser un timo, eran dos estafadores. Y en ese momento de la posguerra, con la historia de la, de la carestía, surgió un movimiento de, digamos, un mercado negro que vendía piezas, vendía pan, vendía ropa, vendía cosas que estaban relacionadas y que ahí se podían comprar más caras. Por ejemplo, vendían pan blanco, el pan blanco no existía. El pan que nos daban con la cartilla era pan negro, 
Bueno, del apellido de Strauss y Perlo salió la palabra extraperlo y nos quedamos con ella. Le voy a decir una cosa publicada en la época que es muy importante. ¿Cómo se conseguía llegar a ese mercado negro? Al famoso extraperlo, es decir, no podía abrir tiendas. Y dice aquí el autor, el camuflaje de los artículos objeto del extraperlo podía hacerse de las siguientes formas. En depósitos de latón destinados a contener aceite que se adaptaban perfectamente a la espalda y a la cintura. En garrafones de aceite en los que el gollete estaba obturado a 10 centímetros de la boca, espacio que se llenaba de vino para despistar. Los solomillos se ceñían a la cintura de una mujer que simulaba estar embarazada. El mismo truco se aplicaba a los hombres. En este caso el relleno se situaba en la espalda simulando una joroba. Las planchas de tocino o las tiras de longaniza se las colgaban las mujeres debajo de la falda, disimulándolas con falda larga hasta los tobillos. La harina, en sacos planos, se disimulaba formando un macuto oculto por la anchura de un gabán. Los sodres de aceite podían ser envueltos en pañales y refajos, hasta dar la apariencia que llevaba su niño de teta. Puedo seguir porque había muchas cosas, pero esa es, eso ha sucedido siempre, volverá a suceder y sucede en los países donde el Estado, el gobierno, intenta eh, dominar y controlar cualquier tipo de producto. Es decir, es un poco la historia de la droga. Cuando vemos en la televisión problemas con la droga, vemos cómo lo ocultan. Pero ya me están señalando, mis compañeros me están diciendo, oye, que esto es música. Digo, bueno, venga, vamos a hablar. De todavía quedaba copla. Por ejemplo, Lola Flores, este año 48, tuvo un gran éxito con la zarzamora. Llora que llora por los rincones. La historia de una mujer engañada, del que nadie sabe por qué sufre. Pepe Blanco hace un homenaje al sombrero. El sombrero era muy importante. Había anuncios en la prensa que para que todos, yo, no yo que era un niño, compraran sombrero, decían los rojos no usaban sombrero, con lo cual era un símbolo de que tú eras franquista, que eras de derechas. Y a él le dedica una canción, el sombrero, hay mi sombrero. Juanita Reina, que era la, ya había superado en popularidad a Concha Piqué, tiene ese año un enorme éxito. Y sin embargo te quiero, aún le ha inspirado una canción a Sabina en nuestra época. El maestro Moraleda hace la famosa, el famoso paso doble, el beso, con esa frase que define nuestra moralidad. La española cuando besa es que besa de verdad y a ninguna le interesa besar por frivolidad. Bueno, ¿qué más? El príncipe gitano hace la historia de los membrales, un cortijo que todavía existe en la provincia de Huelva, donde un chaval... Un empleado se enamora de la dueña y naturalmente es una historia de amor imposible entre un aspirante a toririllo y una hija de familia acomodada. Y nace un espectáculo infantil que se llamaba Los chavalillos de España, donde era lo mismo que, que hemos visto con la copla flamenca y, y la ópera flamenca, pero en niños, en versión infantil. Tuvo mucho éxito, muy pocos de los que participaron llegaron a ser famosos, excepto esa pareja que hemos señalado que eran Rosario y Antonio. Todavía, como ven ustedes, en estos años, últimos años 50, la copla es la que manda. No he hecho la cuenta, pero al final ponemos siete u ocho canciones de copla y de canción moderna tres o cuatro. En muy poco tiempo esto cambiará y, y dedicaremos muy poco tiempo a la copla, o incluso ninguno cuando acaben los 50 y todo el resto del tiempo a lo que se llamaba canción moderna. ¿Qué era la canción moderna? ¿A qué llamamos canción moderna? Al rock and roll, no había nacido todavía, le quedaba tiempo. Al blues, el blues en España era desconocido. A la música swing, la música swing era muy importante, pero en España lo descubrimos tarde, era la música que hacían las big band, las grandes orquestas. En España la más famosa, y se hizo después por una película llamada Música y lágrimas, fue la orquesta de Glenn Miller una película que protagonizó James Stewart, era un trombonista que no quería ser un virtuoso, que estaba intentando inventar un sonido propio y al final lo consigue y fue el artista con más éxito. Le diré que en aquel momento, en este año 48, había muerto porque el año que acabó la guerra mundial, nadie sabe cómo, la versión oficial es que él era también, digamos que su banda era banda militar y viajaba avanzaba con los ejércitos para entretener a la tropa norteamericana, haciendo un viaje de, o, o sobrevolando de Inglaterra a la Europa continental. Su avión desapareció, 
no se sabe si fue derribado, no se sabe si fue una tormenta, de, desapareció en el Canal de la Mancha y nunca se encontró nada. Luego ha habido versiones que dicen que no murió así, que no quisieron decir cómo había muerto de verdad porque no querían que perdiera, que perdiera su prestigio. Pero bueno, eso era otra música moderna. ¿Era música moderna el mambo? ¿Era música moderna el cha-cha-cha? Pues digo lo mismo, es decir, eran músicas muy locales, por ejemplo, Disney, en los estudios Disney, hicieron una película llamada Los Tres Caballeros, que estaba basada en la música brasileña. Y se puso muy de moda el Bahía, con Carmen Miranda, pero no había ningún género que se impusiera a los demás. Eso ha sucedido a lo largo de la historia de la música mucho. Es decir, surgen Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard, y todo el mundo durante tres o cuatro años hace lo mismo, que es rock and roll. Surgen los Beatles, los Rolling y demás, y durante cinco o seis años todo el mundo hace lo que llamaba el beat británico, la música de los británicos. Pero cuando acaban esos fenómenos siempre hay unos interregnos sin ningún género dominante que hace que todo el público, todos por un lado como receptor y todos los músicos como creadores, hagan lo que les gusta. Es decir, son épocas más ricas pero menos comerciales porque no hay un fenómeno, así como puede suceder en nuestra época con el regatón, que todo el mundo sabe que si saca un regatón la gente lo va a oír. Y si sacas algo distinto puede que pase inadvertido. Bueno, pues ahora vamos a hablar de lo que llamamos canción moderna en España, que, que es de todo, por ejemplo, para aquella época era canción moderna el bolero, decir a la altura de los años 20 del siglo XXI que el bolero es canción moderna parece un milagro. Por ejemplo, nosotros eh, tenemos una colección de discos, eh, es prácticamente la base de este programa, que se llama Los números uno del pop español. Y cuando empezamos lo hicimos de los años 60, toda la década, luego los 70, y de pronto nos dimos cuenta que la gente pedía los 50, y si cambiábamos el título perdíamos el tirón que había tenido. Incluso los 40 le llamamos los números uno del pop español 1948. Es decir, no existía el pop español. Y eso que pop no es un género. Digamos que en la música en general se divide fundamentalmente la música clásica y la música popular. Dentro de la música popular está el country, está el blues, está el jazz, está el gospel, pero toda ella, al ser popular, en los países de aprender se llaman popular music y de popular quitaron el ular y se queda el pop music. Luego, todo lo que no pertenece a esos géneros que he dicho es música popular. Claro, decir que en el año 48 era música popular, carpintero, carpintero, de poner de San Pedro, del que vamos a hablar ahora, y no lo era, pues eh, la zarzamola de Lola Flores, pues es un error, porque lo que realmente era popular era Lola Flores con esa canción, pero a nadie se ocurría llamarle pop. Y a lo largo de la historia todos los géneros han ido cambiando el nombre cada cuatro o cinco años para no sonar viejo. La mejor música negra, que era el blues, se convirtió en el rhythm and blues. Y al cabo de unos años el rhythm and blues se empezó a llamar soul. Años después se empezó a llamar funky, música funky. Y después lo que fue el sonido disco, que básicamente era música negra. Es decir, era la misma música, seguía un hilo y en ese hilo metían, se iba metiendo todo lo que, lo que había sido la música negra en su momento. Y hablando de hilo, creo que nos estamos perdiendo en el contenido de este, de este capítulo. Este capítulo, hemos dicho en el año 48, hemos puesto una serie de muestras de la música popular realmente en España, que era la copla, la zarzamora, sin embargo te quiero, los membrales, sombrero en mi sombrero. Y vamos a poner la música que se oponía a la copla y que empezaba a ganar terreno. Ojo que empezaba a ganar terreno y que poco a poco se lo estaba, se lo estaba quitando. Todavía los compositores no se daban cuenta del cambio. Hay un momento, que también explicaremos en su año, donde un gran autor de coplas, que se llamaba Carmelo Larrea, vasco él, hace un par de coplas muy importantes, las cantan, por ejemplo, Angelillo, y sin embargo otros artistas cogen esa copla, la pasan a modo bolero y se convierten en un gran bolero. Y hablo, por ejemplo, de dos cruces, la grabó Angelillo en un estilo, Juanito se agarra en el otro. Con lo cual me estoy, para explicar este fenómeno, me estoy adelantando a otros años, así que lo, lo explicaremos con más tranquilidad y más profundidad cuando llegue ese año. 
Ahora vamos a entrar con lo que yo llamo canción moderna, que había muy poca en España, y sobre todo con lo que venía de América, que había mucho porque era gracias al aislamiento internacional que teníamos y a la, a la igualdad de idioma, a compartir idioma, pues era lo que más funcionaba en España y vamos a notarlo hasta por lo menos el año 58-59. ¿Qué pasaba en la canción más actual? Pues seguía Monet de San Pedro, el mallorquín, haciendo un éxito importante que era el carpintero carpintero. Tita Gracia, que no ha pasado a la posteridad, tuvo una canción típica de esas épocas donde se discute la modernidad y se defiende la tradición, que se llamaba falda larga, falda corta, lo dice todo, imagínense de parte de quién estaban las autoridades entonces. Y como en España lo que funcionaba era la copla, lo que nos venía era mucha música desde fuera, y esa música desde fuera, pues le voy a decir unos cuantos artistas, y unos cuantos títulos para cerrar el capítulo, por ejemplo, Antonio Machín hizo o sacó ese año el Mira que eres linda, qué preciosa que eres, una declaración de amor magnífica. Por cierto, Antonio Machín, cubano, hijo de un eh, lucense, lucense, de Lug, lucense, iba a decir luganés, pero me parece una exageración, hija de un lucense y de una cubana, tenía muchas raíces en España y se casó con una sevillana, es decir, que, que ya prácticamente era español. El trío Calaveras, que era un trío mexicano, que se llamaba así porque los tres estudiaban medicina cuando empezaron a cantar y naturalmente trabajaban con esqueletos y los amigos les llamaban el trío Calaveras, tuvieron un éxito que se sigue cantando, se llama Flor Silvestre y Campesina, hablando de, de las flores humildes en contraposición con las flores de lujo, con la rosa, el claver y compañía. Imperio Argentina fue, que naturalmente venía, tenía enlace con Argentina, fue la primera que grabó en España una canción del argentino Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui, un cantautor excelso, el hombre que mejor ha representado al campesinado argentino. Y, y, y digamos, eh, la rebelión de los pobres contra los patronos eh, hizo los ejes de mi carreta y e Imperio Argentina fue la primera que la grabó en España. Yo, por ejemplo, no la conocí por Yupanqui, sino en una versión posterior que hizo Lucho Gatica, cantante de boleros. Sí, Ana Maya González cantó un chotis escrito por un mexicano llamado Agustín Lara, dedicado a Madrid. Agustín Lara hizo un magnífico chotis dedicado a Madrid, 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 Madrid. En México se piensa mucho en ti sin conocer Madrid, sin haber venido nunca a Madrid. Pero no era su única habilidad, porque le pasó lo mismo el autor del famoso Granada, Tu tierra está llena de sangre y de sol, es Agustín Lara, que tampoco conocía Granada. Y voy a cerrar con un español que triunfaba en los Estados Unidos, en Hollywood, que era el catalán Javier Cugat. Siempre rodeado de guapísimas mujeres, siempre eran sus esposas, se casó siete veces y cuando le decían que es que le había salido mal, él decía, no, no, yo no me he equivocado con, con mis mujeres. No es malo tener siete mujeres. Lo que en Valos tenía siete suegras, con lo cual se ganó la amistad de siete suegras. Trabajó en Escuela de Sirenas. Escuela de Sirenas es una película de Red Skelton y sobre todo de Esther Williams, que había sido, había sido campeona profesional, deportista de natación. E hizo una serie de películas, Escuela de Sirenas era una, donde los números musicales iban unidos a su exhibición. Me imagino que cuando participaba debía echar... Todo en el, toda la cara en el asador y se llamaban en las películas se movía con una lentitud y una elegancia maravillosa pues la orquesta de Sevier Cugat en esa película hizo éxito un joropo venezolano que se llama Alma Llanera yo nací, yo nací en una ribera del Arauca vibrador no lo canto más porque si se me está terminando el tiempo no quiero que me despidan que me despidan antes de tiempo el próximo programa será el 49 y será seguro tan interesante como este. No se pierda ningún capítulo del almanaque de la partopedia, que está todo en los archivos, en los podcasts o como les quieran llamar, de esta cadena de televisión Déjate de Historias. Les espero en el próximo capítulo.